வாழ்க வையகம் பாத்திரம் கழுவும் பொடி அப்படிங்கிற டிஷ் வாஷ் பவுடரை வீட்டிலேயே நமக்கு நாமே எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத நான்கே நிமிடத்தில் திருமதி பிரியதர்சினி அப்படிங்கிறவங்க கோயம்புத்தூர்காரங்க இப்போ உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறாங்க பாருங்க ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் வணக்கம் நான் பிரியதர்ஷினி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் துடியலூர்லேருந்து வரங்க தற்சார்பு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தற்சார்புனா என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையான பொருட்களை நாமே தயார்படுத்தி உபயோகப்படுத்துகிறது தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஊருக்குள்ளேயே நம்மளுடைய நண்பர்களாகட்டும் வேறு யார் அந்த பொருட்களை தயார்படுத்துகிறாங்களோ அவங்கக்கிட்டருந்து வாங்கி பயன்படுத்துகிறது தான் தற்சார்பு வாழ்க்கை இப்போ இந்த தற்சார்புக்கு கீழே தூய்மை பொருட்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு கீழே ஆறு பொருட்கள் வருது அது என்னென்ன அப்படின்னா பாத்திரம் கழுவும் பொடி துணி துவைக்கும் பொடி எம்பிஎல் அப்படின்ட்டு அதாவது மல்டி பர்பஸ் லிக்விட் இது எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் தரை சுத்தி தரையை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான ஒரு பொருள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்போசபிள் நாப்கின் பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரீயூசபிள் நாப்கின் நம்ம பண்டை காலத்தில் நம்ம பாட்டி சொல்லி கொடுத்த மாதிரியான ஒரு நாப்கின் இந்த ஆறு பொருளையும் நம்ம இந்த தலைப்பு கீழே பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பாத்திரம் கழுவும் பொடி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா பூந்திக்காய் பூந்திக்காய் தோல் பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ சீகக்காய் அரை கிலோ கடலை பருப்பு கால் கிலோ வெந்தயம் நூறு கிராம் அடுப்பு சாம்பல் சிறிதளவு அடுத்தது இந்த பாத்திரம் கழுவும் பொடி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூந்திக்காய் நமக்கு கடையில் இப்படி தான் கிடைக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பூந்திக்காயை உடச்சி கொட்டையை இப்படி தனியாக எடுத்துடணும் இந்த தோலை மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் தோலாக தான் நீங்கள் ஒரு கிலோ பூந்திக்காயை எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இந்த கொட்டையை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த கொட்டையை வந்து நம்ம விதை பந்து ஆக்கிக்கலாம் நம்ம இதை எப்படி அரைச்சி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொட்டை நீக்கிய பூந்திக்காய் தோல் போடுறோம் அடுத்தது சீவக்காய் இதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு கடலை பருப்பு எதுக்காக அப்படின்னு யோசிக்கலாம் கடலை பருப்பு வந்து நுரை தரதுக்காக நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் இதுவும் வெந்தயமும் நம்ம கொஞ்சம் சிறிதளவு சேர்த்திக்கிறோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு முக்கா பங்கு அரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பு சாம்பல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் போட்டு கலந்துக்கலாம் அடுப்பு சாம்பல் கிடைக்கலினாலும் பரவாயில்லை இதை மட்டும் தனியாகவும் பாத்திரம் கழுவும் பொடி தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம அப்படியே பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் சிறிதளவு எடுத்து வேற ஒரு பவுலில் போட்டு பயன்படுத்துங்க ஏன்னா அதிகப்படியாக நீங்கள் தண்ணி சேர்த்தும் போது அது வீணாயிடும் அதனால் சிறிது சிறிதாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இது பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் விற்கிற பாத்திரம் கழுவும் பொடி சோப்பு இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் ஏன் இந்த நம்ம பாத்திரம் கழுவும் பொடி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் விற்கிற சோப்பில் நீங்கள் பாத்திரம் தொடக்குனீங்க அப்படின்னா எட்டு முறை நீங்கள் அதை கழுகணும் ஆனால் நம்ம ஒரு முறை தான் கழுகுறோம் எட்டு முறை கழுவுனீங்கன்னா தான் அதில் இருக்கிற கெமிக்கல் மொத்தமாகவே அதில் அழியும் அப்போ நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அந்த கெமிக்கலோட தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி தயாரித்து பயன்படுத்தும் போது ஒரே முறை கழுவினா போதும் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற மொத்த ஜெம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் டோட்டலாக அழிஞ்சிடும் நம்ம ஆரோக்கியமாகவும் சாப்பிடலாம் வாழ்க வையகம் வாஷிங் பவுடர் துணி துவைக்கிற பவுடரை வீட்லேயே எப்படி நமக்கு நாமே செய்கிறது அப்படிங்கிறத மூன்றே நிமிடத்தில் திருமதி பிரியதர்சினி அவர்கள் கோயம்புத்தூர்காரங்க இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க பார்த்து வீட்லேயே பண்ணுங்க அருமையாக இருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது துணி துவைக்கும் பொடி இந்த துணி துவைக்கும் பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ சீவக்காய் அரை கிலோ வெட்டி வேர் கால் கிலோ வெட்டி வேரை பயன்படுத்தணும் 
வாங்க துணி துவைக்கும் பொடி எப்படி அரைக்கலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கு பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ எடுத்துக்கணும் இந்த பூந்திக்காய்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பூந்திக்காயும் தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நுரை வரவதற்காக பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூந்திக்காய் தோலில் தான் அவங்க துணி துவைக்கிறது பாத்திரம் கழுவுறதுங்கிற எல்லா விதமான வேலைகளையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால் இப்போ நம்ம இந்த பூந்திக்காய் தோலை பயன்படுத்தலாம் இதை மிக்சியில் போட்டுடலாம் இது நல்ல நுரையை கொடுக்கும் இந்த பூந்திக்காய் தோல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷீவக்காய் சிவகாய் எதுக்கு அப்படின்னா துணியில் இருக்கிற அழுக்குகளையும் கரைகளையும் நீக்குவதற்காக நம்ம சிவகாயை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் வெட்டி வேர் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்படியே நம்ம முழுசா போட்டு அரைக்க முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிறு சிறுசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த வெட்டி வேர் எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா வாசனைக்காக இப்போ எல்லாமே வாசனையை நம்ம பயன்படுத்தி பழகிட்டோம் அதனால இந்த வாசனை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம வெட்டி வேரையும் இதோட சேர்த்துக்கிறோம் இதை நம்ம இப்போ அரைக்கலாம் இதை நம்ம இப்ப எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்க மிஷின்ல துவைக்கிறவங்க இந்த பொடியை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சிறு காட்டன் துணி எடுத்துக்கணும் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பொடியை அந்த காட்டன் துணியில் போட்டு கட்டிடணும் கட்டிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் வாஷிங் மிஷினில் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எப்பவும் போல் எப்படி நீங்கள் அந்த மற்ற பொடிகளை எப்படி நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அதே மாதிரியே இந்த பொடியையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இது நீங்கள் அப்படியே போடாமல் ஒரு சிறு மூட்டையாக கட்டி போட்டுடலாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் இந்த பழைய சாக்ஸ் எல்லாம் வீணாக தானே இருக்கும் அந்த சாக்ஸ்குள்ளே கூட நம்ம போட்டு ஒரு முடிச்சாக்கி அந்த வாஷிங் மிஷின் குள்ளர நம்ம இந்த பொடியை போட்டு துவைச்சிக்கலாம் இல்லை நான் கையில் துவைப்பேன் பக்கெட்டில் துவைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா தண்ணி திருகி விட்டிங்கன்னா நல்லா நுரைச்சி மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் துணிகளையெல்லாம் அதில் போட்டு நினச்சி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து அந்த துணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா அழுக்கு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியிலேயே தேங்கிடும் நீங்கள் அந்த துணியை எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு கும்மு கும்மி அலசி போட்டிங்கன்னா போதும் துணி பளிச்சின்னு ஆகிடும் அப்புறம் இந்த இதில் நம்ம து துவைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் இருக்காது நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் சாப்பிட்றனால மட்டும்தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போகுது அதனால தான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் குறையுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது நம்ம பயன்படுத்தி இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருள்லையுமே கெமிக்கல் இருக்குது இப்போ துணி துவைக்கும் பொடியிலையும் கெமிக்கல் இருக்கு அதில் நம்ம துவைச்சி நம்ம துணியை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின் வழியில் அந்த வேர்வை துவாரங்கள் வழியில் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு தான் இருக்கு அதாவது அதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக வாயில் சாப்பிட்றதும் ஒன்று தான் போட்டு நம்ம ஸ்கின் வழியில் உள்ளே போகிறதும் ஒன்று தான் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்திக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் மல்டி பர்பஸ் லிக்விடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதாவது ஒரே ஒரு திரவத்தை பல விஷயங்களை சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக பல்வேறு நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்துகிற மல்டி பர்பஸ் லிக்விட் அப்படிங்கிற எம்பிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு லிக்விடு தயார் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத நான்கு நிமிடத்தில் கோவையைச் சார்ந்த பிரியதர்சினி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுவாங்க பாருங்கள் நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது எம்பிஎல் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் சுத்தமான தண்ணி ஒரு லிட்டர் நூறு நாட்டு சக்கரை எலும்பு சம்பளம் மூன்று இப்போ இந்த எம்பிஎல் எப்படி தயாரிக்கலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம தண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா பைப்லேருந்து பிடிச்ச தண்ணி இது எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை போர் தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி உப்பு தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி நல்ல தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த நாட்டு சக்கரை நூறு கிராம் எடுக்க சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த நூறு கிராமை இந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க அடுத்து இந்த மூணு எலுமிச்ச மலத்தை மிக்சியில் போட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அடிச்சுக்கணும் நைஸாக ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அடிச்சுக்கிட்டாலே போதும் அரைச்சி ஊற்றினோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே
இதுக்கு எலுமிச்சம்பழம் மட்டும்தான் போடணுமா அப்படின்னா இல்லை அதாவது புளிப்பு சுவையுடைய எந்த பழமாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இதில் ஆரஞ்சு போட்டுக்கலாம் சாத்துக்குடி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிட்ரிக் சுவையுடைய எந்த பழமாக இருந்தாலும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு ஒன்று ரெண்டாக கலந்துட்டு அதாவது நீங்கள் எடுக்கிற கண்டெய்னர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னராக தான் இருக்கணும் கண்ணாடி பவுலில் ஊற்றி வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எலும்பிச்சம்பழம் நாட்டு சக்கரை ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு வினை புரியும் அது கண்ணாடி பவுல் என்ன ஆகும்னா உடஞ்சிடும் அதுக்காக தான் நம்ம இதுக்கு மட்டும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்புறம் இந்த அளவுக்கு ஒரு கேப் இருக்கட்டும் ஏன்னா அந்த அந்த வினை வந்து வந்து மேலே இதாகிறதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு நம்ம கேப்பையும் விடுறோம் இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் இது முதல் நாள் இரண்டாவது நாள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் எடுத்து இந்த மூடியை ஓ ஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் இதை ஒரு கலக்கு கலக்கி விடணும் சும்மா சாதாரணமாக ஒரு கலக்கி மறுபடியும் இதை மூடி வச்சிடணும் இதே மாதிரி ஒரு பத்து நாளைக்கு தினமும் இதை எடுக்கணும் மூடியை திறக்கணும் ஒரு கலக்கு கலக்கணும் இதே மாதிரி பத்து நாள் தொடர்ந்து செய்யணும் அடுத்தது பதினோரா நாள்லேருந்து இதே ஒரு ஓரமாக வச்சுடுங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா எந்த அன்னைக்கு நீங்கள் போடுறீங்க அப்படிங்கிற தேதியும் குறிப்பிட்டுருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாட்கள் அந்த பத்து நாள் கலக்கினதுக்கப்புறம் தொண்ணூறு நாட்கள் இதை எந்த இதுவுமே பண்ணக்கூடாது இதை அப்படியே வச்சிடணும் கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை கலரான படிமம் வந்து படிஞ்சு வரும் அப்போ தான் நம்மளுடைய எம்பிஎல் தயாராகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதே ஒரு பச்சை கலர் ஃபார்ம் வந்தது அப்படின்னா அது தவறு வெள்ளை கலர் ஃபார்ம் வரணும் தொண்ணூறு நாட்கள் கழித்து இதை எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா வீடு தொடைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் பாத்ரூம் கழுவுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் டைல்ஸ் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் தொடச்சிக்கலாம் செல்ஃபு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா விதமான கண்ணாடியை தொடச்சிக்கலாம் எல்லா விதமான பொருட்களையும் தொடச்சிக்கலாம் அதுக்காக தான் இதுக்கு வந்து நம்ம மல்டி பர்பஸ் லிக்விட் அப்படிங்கிற பேரை வச்சுருக்கோம் வாழ்க வையகம் தரையை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு கெமிக்கல் எல்லாம் இல்லாமல் இயற்கையான பொருளில் அதாவது ஃப்ளோர் க்ளீனிங் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை ரெண்டே நிமிஷத்தில் கோவையை சார்ந்த பிரியதர்ஷினி அப்படிங்கிறவங்க இப்போது உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க இது வீட்டுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது தரை சுத்தி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சாதாரண கல் உப்பு பச்சை கல்புரம் சிறிது மஞ்சள் தூள் இப்போ இந்த தரை சுத்தியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் வீடு தொடைக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுப்பீங்க இல்லையா அந்த பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கல் உப்பு ஒரு கை போடுங்க சாதாரணமாக கல் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நேர்மறை ஆற்றலை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அதுக்காக நம்ம எப்பவுமே கல் உப்பு போட்டு தான் தொடைக்கணும் அந்த ஒரு பயன் தான் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் பார்த்தீங்கன்னா கிருமி நாசினி அதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இதை அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கை மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அதாவது நீங்கள் தொடைக்கிற பரப்பளவை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கற்பூரம் பச்சை கற்பூரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் வீடே கமகமனு உங்களுக்கு மணக்கும் இதையும் நம்ம சிறிதளவு இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் பச்சை கற்பூரத்தை இதை நல்லா கலந்துக்கிட்டு இதில் நீங்கள் வீடு தொடச்சிங்க அப்படின்னா உண்மையாலுமே இந்த விளம்பரத்தில் காட்டுற மாதிரி கிடையாது உண்மையாலுமே இந்த இந்த கலவையை வச்சு நீங்கள் வீடு தொடச்சிங்கன்னா நூறு சதவீதம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இதில் நம்ம எல்லா பொருட்களையுமே சேர்த்திருக்கோம் நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நேர்மறை எண்ணங்களோட 
நமக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் வீடும் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் வாழ்க வையகம் டிஸ்போசபிள் நாப்கின் பெண்கள் பயன்படுத்துகிற இந்த நாப்கின் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து டிஸ்போசபிள் நாப்கின் எப்படி நம்ம வீட்டிலே தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பன்னெண்டே நிமிஷத்தில் கோவை பெரியர் தர்சினி அவர்கள் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறாங்க பெண்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் பாருங்கள் பயனுள்ள ஒரு பொருள் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது டிஸ்போசபிள் நாப்கின் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சர்ஜிக்கல் காட்டன் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நல்ல காடா துணி இது சுத்து அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கட்டிங் போட்டு எடுத்துக்கோங்க கீழேயும் மேலேயும் வை வைக்கிறதுக்கு இது தைக்கிறதுக்கு நூல் ஊசி இதை நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பெண்களே இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது எந்த மாதிரி அப்படின்னா நம்ம கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை இப்போ அதிகமாக நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏரியாவுக்கு ஏரியா அதாவது தெருக்கு தெரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபேர்டிலிட்டி சென்டர் அப்படின்னா செயற்கை குழந்தை த கருத்தரிப்பு அப்படிங்கிற மையம் வந்து அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது எதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் முதலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அம்மா சாதாரணமாக நம்ம பாட்டியெல்லாம் ஒரு டசன் பத்து பேர் ஆறு பேர் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க இன்றைக்கி ஒரு குழந்தைக்கே நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் தினமும் போய் எங்கே போகிறோமோ இல்லையோ கோவிலுக்கெல்லாம் போகிறது கிடையாது டெய்லியும் போய் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எதனால் வந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் நம்மெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுனால வந்திருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி ஒரு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுனால வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டு விலங்குகளுக்கும் அதே பிரச்சனை வந்திருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வரல அப்போ எதை நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இது தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க நாப்கின் சரி இவ்வளோ பிரச்சனை கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த நாப்கினில் என்ன இருக்குது நம்ம நாப்கின் யூஸ்னால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நாப்கின் வச்சுட்டா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓடலாம் குதிக்கலாம் ஆடலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இப்படி தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாப்கின்னால் எப்படி இவ்வளோ பிரச்சனை வருது பார்க்க சாதாரணமாக தான் இருக்குது ஆனால் இதில் என்ன இருக்குது நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த நாப்கின் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது இதை எடு ஒட்டுறதுக்கு கம்மு ஒரு விதமான பசைத்தன்மை இருக்குது கீழேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பசை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே ஒரு லேயர் இருக்குது இதுதான் வந்து நல்லா உறிஞ்சி அதை தக்க வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லி விற்பனை பண்ணிட்டுருக்காங்க சரி இப்போ இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிக்கிறதுக்கே எவ்வளோ கடினமாக இருக்குன்னு காட்டனை நினச்சி நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இது என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு விதமான பிளாஸ்டிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பொருள் எல்லாம் நம்ம எரிச்சா என்ன ஆகும் எரிஞ்சு போகும் ஆனால் இது இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் வச்சுருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்பல்பு அதாவது மரக்கூல்லேருந்து தயாரிக்கிற ஒரு விதமான காட்டன் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் டயாக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு விதமான கெமிக்கலில் தான் ப்ளீச் பண்ணுறாங்க இந்த குளோரின் டயாக்சைடு பார்த்திங்கன்னா உலக நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே தடை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இன்னும் சட்டவிரோதமாக இதை தான் பயன்படுத்திகிட்ருக்காங்க இது பாருங்கள் இதுதான் அந்த தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது நீங்க எவ்வளோ தண்ணி விட்டீங்கனாலும் அது அப்படியே அதுக்குள்ள தக்க வச்சுக்கும் சாதாரண ஒரு காட்டனுக்கு இந்த தன்மை வருமா நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் 
பாருங்க இப்போ எவ்வளோ தண்ணி இதை தக்க வச்சிருக்குன்னு பாருங்க இவ்வளோ தண்ணி இதை தக்க வச்சிருக்கு பிழிஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த கெமிக்கல் தான் நம்ம டைரெக்டாக நம்மளுடைய பிற பொறுப்பில் வைக்கிறோம் அதன் மூலியமா நம்ம கர்ப்பப்பைக்குள்ளே தான் போய் சேருதுங்க இப்போ கடைசி லேயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாருங்க எவ்வளோ இழுத்தாலும் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே தான் போகும் நினச்சி பாருங்க இந்த பிளாஸ்டிக் வழியில் நீங்கள் காற்றை விட்டு பாருங்க காற்று ஊடுருவி போகுமா போகவே போகாது இப்போ நமக்கு உடம்புல பார்த்திங்கன்னா எத்தனை விதமான சுவாசம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மூச்சு வழியாக மூக்கு வழியாக சுவாசிக்கிறோம் அடுத்தது இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தோல் துவாரங்கள் வழியில் சுவாசிக்கிறோம் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூலாதாரம் வழியில் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அந்த மூலாதாரத்தில் கொண்டு போய் இப்படி ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயரை நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எப்படி நமக்கு சுவாசம் நடைபெறும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து காற்று போகிறது வந்து தடைப்படுது அதனால தான் நம்ம கர்ப்பப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் எல்லாம் சேருது இதுதான் இந்த பாதிப்பு இதுதான் இந்த நாப்கின்னால் நமக்கு வர கெடுதல்கள் இவ்வளோ கெடுதல்கள் இந்த நாப்கினில் இருக்கு ஆனால் இது நம்ம தெரியாமல் சாதாரணமாக போய் அழகாக டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் மற்ற கடைகளில் போய் சாதாரணமாக வாங்கி நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கு கரெக்ட் நமக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதை நம்ம தூர தூக்கி வீசிட்டு நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரிக்கிற அணையாடை நாப்கின் அதை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாலே பெண்கள் வந்து நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நம்மளோட பெண்மையை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நம்ம தாய்மையை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நாம் நாமளாக இருக்கலாம் பெண்கள் பெண்களாக வாழலாம் இன்றைக்கி நிறையா பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பப்பையை இழந்துக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் இந்த நாப்கின் தான் இந்த நாப்கின்லேருந்து நம்ம விடுபட்டாலே போதும் நம்ம எல்லா விதமான பிரச்சனையிலேருந்தும் நம்ம விடுபட்டு வெளியே வந்துடலாம் இப்போ நம்ம நாப்கினில் எவ்வளோ கெடுதல் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ அதிலேருந்து விடை பெறுவதற்கு நமக்கு ஒரு மாற்று தேவைப்படுது அதுக்கான ஒரு சின்ன வழி தான் இது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்போசபிள் நாப்கின் இந்த டிஸ்போசபிள் நாப்கின் வந்துட்டு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனாலும் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான நேரத்தில் நம்மளால் வந்து வேறு வழியே இல்லை இதை நம்ம பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்துக்கு மட்டும்தான் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ஒரு சின்ன மாற்று தான் இதையவே நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரி இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் காட்டன் மெடிக்கலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ ஒரு லேயரை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து காடா துணி இப்போ இந்த காடா துணியோட சென்ட்ரில் இந்த சர்ஜிக்கல் காட்டனை வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இதை இப்படி சுற்றி மூடி விட்டுருங்க அடுத்தது ஒரு ஊசி நூலால் இதை வந்து மேலே ஒரு சின்ன தையல் தைச்சிக்கோங்க எதற்காக அப்படின்னா இதுலேருந்து இது விலகி போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே தையல் தான் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி மேலேயும் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்படி கீழேயும் மேலேயும் இதே நல்லா தைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் இதுலேருந்து இது வந்து விலகாமல் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாப்கின் மாதிரியே ஒரு லேயரை வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம நாப்கினை பயன்படுத்தி பழகிட்டோம் அதுலேருந்து மாறணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால் அதனுடைய ஒரு அளவையே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இப்போது கீழே ஒரு லேயர் இந்த கா இந்த துணி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க சாதாரண நைட்டி இல்லை பழைய காட்டன் சாரி அதுலேருந்தே நம்ம கிழிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அந்த நாப்கி அந்த துணியோடைய நடுவில் வந்து நம்ம தைச்ச இந்த லேயரை விற்கிறோம் அதே மாதிரி மேலேயும் ஒரு லேயர் இப்படி வச்சுட்டு இதை நம்ம சுற்றி அப்படியே ஒரு தைச்சிக்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் மற்றபடி இதை எப்பவுமே நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா சர்ஜிக்கல் காட்டன் அதுவும் ப்ளீச் பண்ண துணி தான் அதுக்காக தான் வேறு வழி இல்லை அதாவது நாப்கினோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு 
தீமையை கொடுக்காதுங்கிறக்காக தான் இதை நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் இதுவே ஒரு மாற்று நினச்சிக்காதீங்க இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது தான் இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு பெரிய பெரிய தையலாகவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதை நம்ம வந்து தூக்கி தானே போட போகிறோம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஏன் இதை தூக்கி போடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம வந்து தூக்கி போட்டுட்டு வந்துடுறோம் ஆனால் இதை சுத்தப்படுத்துறது யாருன்னு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளை மாதிரியான நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகள் தான் இதை வந்து சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நம்மளுக்கே நம்மளுடைய கழிவுகள் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொடுக்கும் அப்படின்னா அவங்கள எந்தளவுக்கு அது பாதிக்கும்னு மட்டும் நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்துட்டிங்கனாலே போதும் நீங்கள் தூக்கியே போட மாட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சாதா தையல் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒரு டெய்லரிங் மிஷின் வச்சுருக்கிறவங்க மிஷினில் கூட சும்மா அடித்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாத விளக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுலேருந்து தப்பிக்க நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதை நம்ம வந்து ரொம்ப இனிமையாக நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் நமக்கு அது இனிமை ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நாப்கினை மாற்றினா மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகும் அந்த காலத்தில் பாட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துணி தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் அவங்க அந்தளவுக்கு அவங்களோட கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சு நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்கள் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இந்த மாதிரி வந்திருக்காது நமக்கு தான் புதுசு புதுசாக எல்லா பிரச்சனையும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போது நம்ம அந்த லேயர்லேயே தைச்சு இப்போ நம்ம நாப்கினை தைச்சு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ தைச்சு முடித்தா நம்ம எப்படி நாப்கின் அப்படிங்கிறதுல யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோமோ அதே வடிவத்திலையே நம்ம ஒரு நாப்கின் நம்ம கிடச்சிடுச்சு இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு தூக்கி வீசிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து எண்ணம் தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த நாப்கின் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது முடியாத க வேறு வழி இல்லை எனக்கு டிஸ்போசபிள் கண்டிப்பாக நான் பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த நாப்கினை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் மற்றபடி நீங்கள் இந்த நாப்கினை பயன்படுத்தக்கூடாது சரிங்களா நண்பர்களே ரீயூசபிள் நாப்கின் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத எட்டே நிமிஷத்தில் கோவை ஹீலர் மதிவாணன் குழுவை சார்ந்த திருப்பூரை சார்ந்த செல்லோகுமாரி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு செய்து காட்டுவார்கள் பாருங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வணக்கம் என் பேர் செல்லோகுமாரி நான் திருப்பூர்லேருந்து வரேங்க இப்போது நம்ம நாப்கின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக அந்த பிளாஸ்டிக் நாப்கின்ஸ் எல்லாம் அதனால் வர தீமைகள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேங்க அது என் எப்போ முதல்ல தயார் பண்ணாங்க அது எத்தனை நாள் எக்ஸ்பைரி டேட் அது எதுவுமே அதில் இருக்காது ஆனால் அதை தான் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நாப்கினை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட மண் நம்ம தூக்கியெல்லாம் மண்ணில் தான் போடுறோம் மண் வந்து அதில் மக்கிறோம்னா எட்நூறு வருஷம் ஆகுங்க அப்போ நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு என்னத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு போக போகிறோம் எதுவுமே கொடுத்துட்டு போக மாட்டோம் ரெண்டாவது தண்ணியில் அது எல்லாமே எங்கள் தண்ணியில் போகுது மழை பெஞ்சு எல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே தான் போகுது அங்கே போய் நீ எக்கோ சிஸ்டம் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுது நம்ம அதையும் சேர்த்து நம்மளை நம்ம யூஸ் பண்ணுற நாப்கின்னால் எல்லாத்தையுமே நம்ம அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் அதனால் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாங்க ரெண்டாவது யூட்ரஸ் கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பையில் நம்ம அந்த நாப்கினை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா கர்ப்பப்பை சம்மந்தமான நீர்கட்டி பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் மற்றும் இன்னும் ஏகப்பட்ட நோய் இன்னும் கே கேன்சரே வருதுங்க அதனால தான் ஏன்னா லேடிஸ் வந்து என்ன ஸ்மோக் பண்ணுறாங்களா எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை பட் ஆனால் அவங்களுக்கே கேன்சர் வருது நம்ம இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அந்த கெமிக்கல் பயன்படுத்தின நாப்கின்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் எல்லாமே வந்துடும் அப்புறம் இந்த இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருமே இந்த நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணது கிடையாது இப்போது இந்த இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தெருவுக்கு தெரு குழந்தை பேர் மருத்துவமனை ஏன் இப்படி உருவாச்சு நாம் யாரும் அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை பட் ஆனால் அது தான் உண்மை நாம் இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்தினோம்னா அடுத்த தலைமுறை வந்து சந்ததியே இல்லாமல் உருவாகாமல் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ரேஷஸ் வருது ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று நாட்கள் யூஸ் பண்ணையில் அதிகமாக ஹெவி ஃப்ளோ ஆகையில் நமக்கு வந்து அரிப்பு இருக்காது திருப்பி ஃபோர்த் டே ஆகையில் நமக்கு எரிச்சல் வந்துடும் லேடிஸ்க்கு எல்லாமே இதை பெண்கள்லாம் உழந்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக நாம் அதை யூஸ் பண்ணவே வேண்டாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது நம்மளோட தோல் எல்லாமே சுவாசிக்குதுன்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் எல்லா உறுப்புமே சுவாசிக்குது அப்படி இருக்கையில் நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் லேயராக வச்சு அந்த பேண்டிஸில் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கையில் கர்ப்பப்பை எப்படி சுவாசிக்கும் இருக்க எல்லாமே உள்ளே போய் அந்த இருக்க கெமிக்கல்ஸ் சோடை எல்லாம் உள்ளே போய் கர்ப்பப்பையில் வந்து நீர் கட்டி எல்லாமே
இது வந்து நம்ம உடம்போடு இருக்கிறது தெரியவே தெரியாது அதனால் இது பேர் அணை ஆடைன்னு நாங்கள் சொல்லிடுவாங்க இதை நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோன்னா ஆனால் கண்டிப்பாக ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றி தான் ஆகணும் அது மாதிரி நாளெல்லாம் வச்சுட்டு இருப்போம் குதிப்போம் அதெல்லாம் ஆகாது ஏன்னா நம்ம இது ஃபுல்லாக துணியில் தான் செய்கிறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்க துணியை வச்சு தான் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படி இருக்கையில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக மா மாற்றி தான் தீரணும் அதுதான் வந்து நம்ம கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் உள்ளே இதுவும் போகாத அதை என்ன சொல்கிறோம் அந்த பங்கைஸ் நம்மளோட கழிவு வெளியேறது இல்லை அதுலேருந்து எதுவும் உள்ளே போகாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாங்க நம்ம தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரணும் ஏன்னா நல்ல பழக்கத்தில் நமக்கு யார் சொல்லி தந்தாங்க நம்ம தாத்தா பாடி தான் நமக்கு சொல்லி தந்தாங்க நம்ம அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகள் எல்லோரும் வீட்டில் மனைவி ஆகட்டும் சகோதரி ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் இது நம்மளோட கழிவு இதை நாம் கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இதனால் எந்த தவறும் கிடையாதுங்க ஏன்னா கண்ணில் வந்து துடைக்கிறோம் தான் மூக்கில் வந்தால் துடைக்க தான் போகிறோம் அப்போ இதுவும் நம்மளோட ஒரு கழிவு தான் இதை கழுவுறதுனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ரெண்டாவது அவங்க ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நாம் சொல்லித்தரணும் இது ரொம்ப நல்லது இதனால் நமக்கு ஒன்றும் நல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம தான் பெற்றோர்கள் தான் சொல்லித்தரணும் அப்புறம் நம்ம இது யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இது கீழே போட்டாலுமே இது மக்கிடுங்க ஏன்னா இது துணி தான் நம்மளோட துணி தான் இதில் எந்த பிளாஸ்டிக் லேயரும் கிடையாது அப்படி இருக்கையில் நம்ம ஏன் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது கர்ப்பப்பையிலேருந்து இதை யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கர்ப்பப்பை நோய் கூட வராது இதில் எந்த கெமிக்கலுமே இல்லை தானேங்க நம்மளோ நம்மளோ யூஸ் பண்ணுற துணி இல்லை காடா துணி அதை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படி இருக்கல இதில் எந்த டிசீஸும் நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டாவது இந்த நேப்கின் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா எதிர்கால சந்ததியினர் ரொம்ப ஆரோக்கியமான சந்ததியாக நம்ம உருவாக்கலாங்க இப்போ ரீயூசபிள் நேப்கின் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாங்க அதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு அட்டை எடுத்துருக்கோங்க இது எந்த மாதிரி அட்டை அப்படின்னா நம்மளோட சாதாரணமாக நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம்ல அந்த நேப்கினை எடுத்து நீங்கள் வச்சு வரைஞ்சிக்கோங்க அவுட்டர் லேயர் அவுட்டர் லேயர் தான் இந்த அட்டை அந்த மாதிரி இதை வரைஞ்சிக்கோங்க இன்னர் லேயருக்கு இதுலேருந்து இதை உள்ளே வச்சு பாருங்கள் அந்த பேடை மடக்கிட்டு உள்ளே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த அந்த மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கிறது தான் உள்ளே வர லேயர் இப்போ இதை மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அட்டை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம த தைக்கிறதுக்கு இந்த அவுட்டர் லேயரில் ரெண்டு பீஸ் வேணுங்க நமக்கு இன்னர் லேயரில் அவங்கவுங்க ஃப்ளோ பொறுத்து எட்டு நாள் எட்டு வைக்கலாம் இல்லை ஹெவி ஃப்ளோ இருக்கா பத்து வைங்க இல்லை பன்னெண்டு வைங்க அதாவது அவங்க சௌகரியத்தை பொறுத்தது சரிங்களா இப்போ இதை வச்சு நம்ம இப்போ எப்படி தைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த பெரிய அவுட்டர் லேயரில் இன்னர் லேயரை உள்ளே வச்சுட்றாங்க உள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி இங்கே ஒரே நாட்டு இங்கே நகராமல் இருக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு நாட்டு இந்த ரெண்டு சென்ட்ரல்லையுமே நகராமல் இருக்கணும் இல்லை அங்கே இங்கேயுமே அதே மாதிரி ஒரு நாட்டு இப்போ நம்மளோட ஒரு லேயர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா சீட் இருக்குல்ல அதை எடுத்து இப்போ அப்படி வைக்கிறோம் அந்த துணியை இப்படி வச்சு இப்படியே சுற்றி தைக்க போகிறோங்க இப்போ ஓகே இப்போ தைச்சிட்டேங்க நான் இப்படி தைச்சிட்ருக்கேன் இப்போ ஒரு இடம் மட்டும் நான் கேப் போட்டிருக்கேன் சுற்றி தைச்சிட்டேன் நான் இப்போ இதை நம்ம திருப்ப போகிறோம் நம்ம திருப்பி இந்த ஒரு கேப் இருக்குல்லைங்க அதையுமே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக தைக்கிறோங்க தைச்சிட்டு திருப்பி நம்ம ஜ இது பேட்டிஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்ல அப்போ இதுக்கு பின்னாடி கொ கொக்கி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பட்டன் தனியாக கையில் தைக்கிறது விற்கிது நம்ம அதுவும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற நாப்கின் மாதிரியே இருக்குங்க அதை விட ஆனால் நிறைய நன்மைகள் இருக்குதுங்க 
இது எங்களோட ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்க அதுங்க எல்லாமே காலேஜ் போகிற பிள்ளைங்க எல்லாமே இதை தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க எங்களோட மாத வருமானத்தில் நாங்கள் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இதில் மட்டும் மிச்சம் பண்ணியிருக்கோங்க ஏன்னா எங்கள் போ எங்கள் குழந்தைக்கு பதிமூணு நாள் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள்ளே முடிஞ்சிருக்குச்சு இப்போது அதுவும் இயற்கையாக என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எளிமையாக கடந்து போயிட்டுருக்காங்க இல்லைன்னா ரொம்ப வயிறுவலி அதிகமான வயிறுவலி நிறைய நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த பிரச்சனை எல்லாமே அந்த நாட்களில் இப்போ அது எல்லாமே கடந்து வந்திருக்கோம் ரொம்ப நல்லா நல்லா இருக்குது பயன்படுத்தி பாருங்கள் மக்களே இதான் ரொம்ப ரொம்ப பெண்களுக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நீங்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் அதை பண்ணுறோம் இதை பண்ணுறோம் பட் ஆனால் செஞ்சிட்ருக்கோம் பட் ஆனால் கர்ப்பப்பை வந்து நம்ம பாதுகாத்தா மட்டும்தான் வெளிப்புற அழகு எல்லாமே நிர நிரந்தரமாக இருக்கும் இல்லை நம்ம ஹாஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் கர்ப்பப்பை எடுத்து கொடுத்துட்டு அதாவது குப்பையில் போட வேண்டிய விஷயத்தை மட்டும் தான் குப்பையில் போடணும் கர்ப்பப்பை வந்து நம்மளோட கடைசி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய விஷயம் அது அதனால் கர்ப்பப்பையை கண்டிப்பாக பாதுகாக்கணும் ரீசபிள் நாட்கனை யூஸ் பண்ணணும் நன்றி நண்பர்களே மூலிகை பல்பொடி எப்படி தயாரிப்பது என்பதை மூன்றே நிமிடத்தில் கோவை ஹீலர் மதிவாணன் குழுவைச் சேர்ந்த திருமதி செந்தாமரை அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் என்ன பொருளை பயன்படுத்தணும் அதில் என்ன கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதை நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் வேற யாரும் முடிவு பண்ணக்கூடாது நம்ம வீட்லேயே தயாரிக்கிற இயற்கை முறையில் தயாரிக்கிற பல்பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இயற்கை பல்பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் கடுக்காய் நூறு கிராம் தாண்டிக்காய் நூறு கிராம் நெல்லிவற்றல் நூறு கிராம் வால்மிளகு ஐம்பது கிராம் கிராம்பு இருபது கிராம் ஏலக்காய் பத்து கிராம் இந்துப்பு இருபது கிராம் மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இயற்கை பல்பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடுக்காய் தாண்டிக்காய் நெல்லிவற்றல் மூணுலேயுமே தோலை மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் விதையை கண்டிப்பாக நீக்கிடணும் தேவையான எல்லா பொருட்களையுமே வெயிலில் நல்லா காய வச்சு அரைச்சோம்னா நம்ம இயற்கை பல்பொடி தயார் நம்ம இப்போ காய வச்ச எல்லா பொருட்களையும் அரைக்க போகிறோம் கடுக்காய் தாண்டிக்காய் நெல்லிவற்றல் வால்மிளகு கிராம்பு ஏலக்காய் உப்பு மஞ்சள் தூள் இது நம்ம இப்போ செஞ்சு காட்டணுங்கிறக்காக மிக்சியில் அரைச்சி காட்டுறோம் அரவை மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக நல்லா வரும் நம்ம இயற்கை பல்பொடி பயன்படுத்துறதுக்கு தயார் நம்ம இயற்கை பல்பொடி தயாராகிடுச்சு நம்ம டூத் பேஸ்ட்டுக்கு மாற்றா இதை ப கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் பயன்படுத்தலாம் இதை நம்ம பயன்படுத்தும்போது பற்கள் வந்து நல்ல வலுவாகும் ஈறுகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வாயில் ஏதாவது புண்கள் வலி பசொத்தை இந்த மாதிரி வாயில் ஏற்படுற எல்லா தொந்தரவுகளையும் இது சரி பண்ணிவிடும் இதை இதை தினமும் பயன்படுத்தி நம்ம பயனடையலாம் நண்பர்களே உடல் குளியல் பொடியை வீட்டிலேயே தயாரித்து எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை மூன்றே நிமிடத்தில் கோவை ஹீலர் மதிவாணன் குழுவைச் சேர்ந்த திருமதி செந்தாமரி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் குளியல் பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் கார்போக அரிசி நூறு கிராம் பூலாங்கிழங்கு நூறு கிராம் கஸ்தூரி மஞ்சள் இரநூறு கிராம் ஆவாரம்பூ இலை நூறு கிராம் ரெண்டும் கலந்து நூறு கிராம் வேப்பிலை நூறு கிராம் பச்சைப்பயிறு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் வெட்டிவேர் நூறு கிராம் கோரக்கிழங்கு நூறு கிராம் பூந்திக்காய் தோல் நூறு கிராம் குப்பைமேனி இலை நூறு கிராம் ரோஜா இதழ் நூறு கிராம் 
நம்ம இப்ப வீட்லயே சுலபமான முறையில எப்படி குளியல் பொடி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் கார்போக அரிசி இத வந்து நல்ல வெயில்ல காய வச்சுக்கணும் இதுல உள்ள பெரும்பாலான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் அது போக முக்கியமா பெரும்பாலும் மத்த பெரும்பாலான எல்லா பொருளுமே வீட்டை சுத்தியும் கிடைக்கிற பொருள்கள் தான் அடுத்தது பூளாங்கிழங்கு இதையும் வெயில்ல நல்லா காய வச்சுக்கணும் கஸ்தூரி மஞ்சள் இதவும் நல்லா வெயில்ல காய வச்சுக்கணும் ஆவாரம் பூ இலை ரெண்டையும் நான் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் பூ இலைகளை இதில் இருக்கிற எல்லா பூ இலைகள் இதை எல்லாத்தையுமே நிழல்ல ஒரு மூணு நாள் காய வச்சுட்டு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெயிலில் வச்சு அரைச்சிங்கன்னா இதோட தன்மை வந்து நல்லாயிருக்கும் பொடியோட தன்மை நல்லாயிருக்கும் வேப்பிலை இதையும் நான் வந்து நிழல்ல உலர்த்தி வச்சுருக்கேன் பச்சை பயிறு இதோட நன்மை என்னென்னு இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் தோலை நல்லா ஈரப்பதமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுக்கும் வெட்டி வேர் இது வந்து உடலுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் நல்ல மணத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் கோரக்கிழங்கு இதையும் வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கணும் பூந்திக்காய் இது நம்ம உடம்புல அழுக்க நீக்கவும் நுரைப்பு தன்மைக்காகவும் இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதையும் வந்து கொட்டையை நீக்கி நல்லா காய வச்சு வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கணும் குபமேனி இலை இது வந்து நம்ம தோலில் இருக்கிற எல்லா தொந்தரவுகளையும் நீக்கக்கூடியதாகவும் ரோஜா இதழ் வந்து வாசனைக்காகவும் குளிர்ச்சிக்காகவும் எடுத்துக்கிறோம் இதை நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறக்காக உங்களுக்கு மிக்சியில் அரைச்சி காட்டுறேன் இன்னும் அரவை மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக தன்மை நல்லா வரும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நம்மளோட குளியல் பொடி பயன்படுத்துறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம தயாரித்து பயன்படுத்தும் போது நம்ம குடும்பத்துக்காக நம்மளே தயாரிச்சிருக்குங்கிற ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கும் நமக்கு சோப்பை விட இந்த மாதிரி பொடியெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தும் போது தோல் ரொம்ப மென்மையாகவும் நறுமணமாகவும் இருக்கிற மாதிரி நம்மளே வந்து உணர்வு பூர்வமாகவே உணர்வோம் இதை நான் பயன்படுத்தும் போது எனக்கு என்ன அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இதை பயன்படுத்தினோடனையும் நான் என்னை வந்து ஒரு குழந்த மாதிரியாக ஒரு உணர்ந்தேன் நான் எங்கிட்ட அந்த நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த ஆவாரம்பூ வாசனை பச்சை பயிர் வாசனை இதெல்லாம் கலந்து அந்த அது கொடுத்த வாசனை வந்து உண்மையிலுமே நான் ஒரு சின்ன குழந்தையாக மாறிட்ட மாதிரி தான் என்னை உணர வச்சுது நானே என்றைக்கு அண்ணன் வந்து அந்த அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அன்பாக உணர்ந்தேன் இந்த மாதிரி இயற்கை பொருட்களில் நம்ம பயன்படுத்தும் போது தான் இந்த மாதிரி உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களையே போவோம் இதை எல்லோரும் தயாரித்து பயன்படுத்துங்க நண்பர்களே தலை குளியல் பொடியை வீட்டிலேயே சிறப்பாக செய்து இயற்கையாக பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதை மூன்றே நிமிடத்தில் கோவை ஹீலர் மதிவாணன் குழுவை சார்ந்த திருமதி செந்தாமரி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் தலைக்குளியல் பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் செம்பருத்தி பூ இலை ரெண்டு சேர்ந்து இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க இந்த பூ இலை ரெண்டையுமே வந்து நிழல்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நெல்லி நெல்லி வற்றல் நெல்லி வற்றல் நூறு கிராம் இதை நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க சீக்காய் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இதுவும் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேப்பிலை ஐம்பது கிராம் இதை நிழலில் உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கரிசலாங்கண்ணி இது வந்து நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க இதையும் நிழல்லையே உலர்த்தி எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் இரநூறு கிராம் இதை வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே போதுமானது பூந்திக்காய் வந்து அதோட தோலை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அது பூந்திக்காய் தோல் இரநூத்தம்பது கிராம் அரப்பு அரப்பு வந்து நம்ம இப்போ பொடியை எடுத்துருக்குறோம் அது வந்து இரநூத்தம்பது கிராம் வெட்டி வேர் நூறு கிராம் தலைக்குழில் பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வெயிலில் நல்லா காய வச்சு தயாராக இருக்குது இதை எப்படி செய்யலான்னு இப்போ நான் நம்ம பார்க்கலாம் செம்பருத்தி பூ இலை ரெண்டையும் நிழல் உலர்த்தி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது நம்ம எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோன்னா நம்ம முடி வந்து நல்ல பளபளப்பாகவும் மென்மையாகவும் இருக்கும் நெல்லி வற்றல் முடியோட ஆரோக்கியத்துக்காகவும் வேர்களை வலுப்படுத்துறதுக்காகவும் இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சீகக்காய் சீகக்காய் வந்து சீகக்காய் முடியில் இருக்கிற அழுக்க போக்கவும் ஆரோக்கியத்துக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோம் வேப்பிலை இது வந்து தலையில் இருக்கிற பொடுகு மாதிரியான பிரச்சனை எல்லாமே போக்கிடும் 
அதுக்காக இதையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கரிசலாங்கண்ணி இது முடியோட ஆரோக்கியத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் வெந்தயம் இது வந்து நம்ம தலைமுடிய மென்மையாக வச்சுருக்கிறதுக்கு பயன்படுது பூந்திக்காய்த்தோல் அழுக்கு நீக்கிறக்காகவும் நம்ம நுரைப்பு தன்மைக்காகவும் பூந்திக்காய்த்தோல் பயன்படுத்துகிறோம் அரப்பு நம்ம நம்ம உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கறதுக்காக அரப்பு பயன்படுத்துகிறோம் வெட்டி வேர் இது வாசனைக்காகவும் உடல் குளிர்ச்சிக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நம்ம இயற்கை தலைக்குளியல் பொடி தயாராகிடுச்சு இந்த பொடியை பயன்படுத்தும் போது முடி ஆரோக்கியமாகவும் உறுதியாகவும் நல்லா மென்மையாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இந்த பொடியை வந்து எல்லாரும் தயாரித்து பயன்படுத்துங்க நண்பர்களே மின்சார தைலம் அப்படிங்கிற தைலத்தை ரெண்டே நிமிஷத்தில் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத கோவை ஹீலர் மதிவாணன் குழுவைச் சேர்ந்த திருமதி செந்தாமரி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்வார்கள் மின்சார தைலம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஓம உப்பு இருபது கிராம் பச்சை கற்பூரம் இருபது கிராம் புதினா உப்பு இருபது கிராம் இந்த மூன்று பொரு உப்புகளையும் கலந்துக்கிறக்கு ஒரு கண்ணாடி பாட்டல் மின்சார தைலம் தயாரிக்கிறது ரொம்ப சுலவந்தான் இந்த மூன்று உப்புக்களையுமே நம்ம சம அளவு இந்த கண்ணாடி பாட்டலில் போட்டு எடுத்துக்கணும் இந்த தைலம் செய்கிறக்கு நம்ம கண்டிப்பாக கண்ணாடி பாட்டல் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தணும் ஓம உப்பு பச்சை கற்பூரம் புதினா உப்பு மூன்றையும் சம அளவு எடுத்துக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் இடித்து பயன்படுத்தினோம்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் நமக்கு சீக்கிரமாக கிடச்சிரும் இதை போட்டு குலுக்கி வச்சோம்னா நாலு மணி நேரத்தில் நமக்கு மின்சார தைலம் தயாராகிடும் இடித்து பயன்படுத்தினோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே தயாராகிடும் நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட மின்சார தைலம் தயாராகிடுச்சு உடலில் ஏற்படுற அத்தனை வழிகளையும் மின்சார வேகத்தில் சரி பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு மின்சார தைலம்னே பேர் உலகத்துலேயே மிக மோசமான மாத்திரை அப்படின்னு சொல்கிறது பெயின் கில்லருக்காக எடுத்துக்கிற மாத்திரை தான் அதுக்கு மாற்றாக அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது போக நம்ம உடம்பில் ஏற்படுற எல்லா விதமான வழிகளுக்கும் கைகால் வழி தலைவலி மூட்டு வழி இடுப்பு வழி இந்த மாதிரி எல்லா விதமான வழிகளையுமே இது போக்கக்கூடியது இதை நம்ம குறைஞ்ச அளவு பயன்படுத்தினாவே நம்மளோட வழிகள் எல்லாமே போயிடும் இவ்வளவு இத்தனை பயன்தரக்கூடிய இந்த மின்சார தைலத்தை நம்ம வீட்லேயே எளிமையாக தயாரித்து பயன்படுத்தலாம் நண்பர்களே காஸ்டிக் சோடாவை பயன்படுத்தாமல் முற்றிலும் நூறு சதவிகிதம் இயற்கையான பொருள்களை பயன்படுத்தி சோப்பு எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத அதாவது இயற்கை சோப்பு தயாரிப்பது எப்படி எப்படி என்பதை உங்களுக்கு மூன்றே நிமிடத்தில் கோவை ஹீலர் மதிவாணன் குழுவைச் சார்ந்த திருமதி செந்தாமரி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு விளக்கமாக கற்றுக் கொடுப்பார்கள் இயற்கை சோப்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் முல்தானி மட்டி ஐநூறு கிராம் பூந்திக்காய் பொடி இரநூறு கிராம் பச்சை கற்பூரம் பத்து கிராம் ஓம உப்பு பத்து கிராம் தேங்காய் எண்ணெய் ஐம்பது எம்எல் தண்ணீர் தேவையான அளவு இந்த ஓம உப்பையும் பச்சை கற்பூரத்தையும் பத்து பத்து கிராம் எடுத்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டலில் போட்டு குழுக்கணும்னா ஒரு நாலு மணி நேரத்தில் நமக்கு ஒரு எண்ணெய் கிடைக்கும் நான் வந்து ஏற்கனவே தயார் செஞ்சு அந்த எண்ணெயவே இப் இப்போ பயன்படுத்த போகிறேன் நூறு சதவீதம் இயற்கையான சோப்பு தயாரிக்கிறது எப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் முல்தானி மட்டி பூந்திக்காய் பொடி நம்ம ஓம உப்பு பச்சை கற்பூரம் இரண்டையும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் 
இதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும் சப்பாத்தி மாவு பத வர வரைக்கும் பிசைஞ்சுக்கணும் தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொழிச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு பதம் வர வரைக்கும் நம்ம பிசைஞ்சா போதுமானதாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான பதம் வர வரைக்கும் பிசைஞ்சுக்குங்க இது நான் கையில் மட்டுமே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா தேவையான வடிவத்தில் மோல்டில் கூட மோல்டு கூட யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் கையில் தடவிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் நம்மளோட நூறு சதவீதம் இயற்கையான சோப்பு தயார் இதை நான் இப்போ கையில் தான் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா உங்கள் விரு உங்களுக்கு விருப்பமான வடிவத்தில் செஞ்சு பயன்படுத்திக்கலாம் தயாரான இந்த சோப்புக்களை நான் பயன்படுத்த நம்ம மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் இதை நிழலில் உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் இதை பயன்படுத்தலாம் நம்ம ரசாயனம் கலந்த சோப்புக்களை பயன்படுத்தணுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தோலில் இருக்கிற வியார் வியர்வை துவாரங்கள்லாம் அடைப்பட்டு தோல் நோய்கள் இன்னும் மற்ற நிறைய தொந்தரவுகள் நமக்கு ஏற்படுது இந்த மாதிரி இயற்கையான சோப்பை பயன்படுத்தும் போது தோல் வந்து ஆரோக்கியமாகவும் மென்மையாகவும் நம்ம புத்துணர்ச்சியாகவும் உணர்வோம் இந்த இயற்கை சோப்பை நீங்களும் பயன்படுத்தி பயனடைங்க நண்பர்களே கெமிக்கல் ஷாம்புக்கு பொதுவாக இயற்கையாக வீட்டிலே நாமளே எப்படி ஷாம்பு தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத மூன்றே நிமிடத்தில் இப்பொழுது ஹீலர் மதிவானனுடைய குழுவைச் சார்ந்த திருமதி செந்தாமரி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க இயற்கை சாம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் பூந்திக்காய் தோல் ஐம்பது கிராம் சீகக்காய் ஐம்பது கிராம் வெட்டி வேர் ஐம்பது கிராம் வெந்தய பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவு செம்பருத்திப்பூ பத்து எண்ணிக்கை செம்பருத்திப்பூ இலை கைப்பிடி அளவு அரப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஆலி விதை பொடி இருபது கிராம் இயற்கை சாம்பு எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடி கனமான பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கணும் தண்ணி இப்போ சூடாயிடுச்சு நம்ம இதுக்கான பொருளெல்லாம் உள்ளே போடலாம் பூந்திக்காய் தோலையும் சீகக்காயையும் கொஞ்சம் இடித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் சாறு கொஞ்சம் நல்லா இறங்கும் இந்த ஷாம்புவோட தன்மை நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ பூந்திக்காய் பொடியே பூந்திக்காய் தோலை போட்டுட்டேன் வெட்டி வேர் செம்பருத்தி பூ இலை இது எல்லா இது ரெண்டையுமே நம்ம பச்சையாக பயன்படுத்தினா ஷாம்புவோட தன்மை நல்லாயிருக்கும் செம்பருத்தி பூவை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு அதோட இதழ் மட்டும் போதுமானது இது மேலே இருக்கிற இந்த தண்டையும் பி பின்னாடி இருக்கிற இந்த காம்பையும் நம்ம நீக்கிடலாம் ஆலி விதை பொடி அரப்பு வெந்தய பொடி பச்சை கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு மிதமான தீயில் கொதிக்க வைக்கணும் நம்ம இப்போ அரை லிட்டர் தண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இது வந்து கால் லிட்டர் தண்ணீர் ஆக வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு பயன்படுத்தலாம் நம்ம ஊற்றின அரை லிட்டர் தண்ணி இப்போ கால் லிட்டர் அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு நம்மளோட இயற்கை சாம்பு தயாராகிடுச்சு இதை வடித்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் வடிகட்டி ஆற வச்ச இயற்கை சாம்பு இப்போ பயன்படுத்துறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இது வந்து நம்ம மூணு நாள் வரைக்கும் வச்சு பயன்படுத்தலாம் தேவையான போது வீட்லேயே தயாரித்து பயன்படுத்துங்க நண்பர்களே கேழ்வரகளை சரலாக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஆறே நிமிஷத்தில் உடுமல்பேட்டை சார்ந்த சித்ரா அவர்கள் உங்களுக்கு இப்போது செய்து காட்டுவார்கள் பாருங்கள் வணக்கம் என் பேர் சித்ரா நான் வந்து ஒரு இயற்கை விவசாயியாக இருக்கிறேன் நான் வந்து உடுமலைப்பேட்டை பக்கத்தில் சனுப்பப்பட்டிங்கிற ஊர்லேருந்து வந்திருக்கேன் இப்போ நான் இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆரோக்கிய பானங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் 
நான் சொல்ல போகிற இந்த ஆரோக்கிய பானத்தை வந்து உங்களுக்கு தோனியோ இல்லை கோழியோ வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறது இல்லை இல்லை ஒரு கண்ணியமான ஒரு பெண் வந்து என் குழந்தையுடைய மூளை ஷார்பர் ஆகிறதுக்கும் அவன் டாலர் ஆகிறதுக்கும் நான் இந்த பானத்தை தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறது இல்லை உங்க வீட்டு பிளேட்ல உங்க வீட்டில் என்ன நீங்க சாப்பிடணும்னு சொல்லி முடிவு பண்றது நீங்களா தான் இருக்கணுமே தவிர அது வந்து ஒரு பன்னாட்டு கம்பெனியா இருக்கக்கூடாது நம்ம பாரம்பரிய பழக்கங்கள்ல பலதும் வந்து அறிவியல் சார்ந்ததாகவும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானதாகவும் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதையெல்லாம் நம்மளும் நம்ம குழந்தைங்களும் இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த பழக்கங்களை நம்ம முன்னெடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த தற்சார்புக்கு நம்ம வந்து வர்றோம் இப்போ நம்ம நம் பல இதையும் நம்ம வந்து நம்ம பொக்கிஷங்களா நம்ம பல சிற்பங்கள் பல கோயில்கள் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம பெரிய பொக்கிஷமா நம்ம காத்துட்டு இருக்கிறோம் அதே வரிசையில நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுகளையும் வந்து ஒரு பொக்கிஷமா நம்ம காக்க வேண்டிய கடமை இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இந்த ஆரோக்கிய பானங்கள்ல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது வந்து ராகி செரிலாக்கு இது எதிலிருந்து செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா முளை கட்டிய ராகியில இருந்து நம்ம செய்யறோம் முளை கட்டிய ராகியில வந்து பாலில் இருக்கிறத விட கால்சியம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு உடல் வந்து வலுப்பெறுது இப்ப நம்ம அதை எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் இந்த முளை கட்டிய ராகி இதுதான் வந்து முளை கட்டிய ராகி இந்த முளை கட்டிய ராகி நம்ம எப்படி தயாரிக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னோன்னா இதை வந்து ராகி வாங்கிட்டு வந்து அதை கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணணும் அதில் வந்து தேவையில்லாத பொருட்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை சுத்தம் பண்ணிட்டு தண்ணியில் போட்டு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இதை ஊற வைக்கணும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து தண்ணியை வடித்து ஒரு காட்டன் துணியில் இந்த ராகியை வந்து போட்டு மூட்டை கட்டி வச்சிடணும் அப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம அந்த மூட்டையை பிரித்து பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக வெள்ளை வெள்ளையாக வந்திருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த ராகியினுடைய முளை இப்போ இந்த முளை கட்டிய ராகியிலேருந்து நம்ம வந்து ராகி செரிலாக் செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னோன்னா இந்த முளை கட்டிய ராகியோட தண்ணி விட்டு மிக்சியில் போடுறோம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அந்த பாலை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடுறோம் அந்த பாலை தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் மேலால் தெளிஞ்ச தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு திரும்பவும் ஒரு துணி வச்சு அந்த பாலை வடிக்கிறோம் வடிக்கிறப்போ மேலே வந்து அந்த பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிறது மட்டும் அப்படியே நின்றுக்கும் தண்ணி வந்து கீழே வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம நிழல்ல உலர்த்தி ஒரு நாள் வெயிலையும் வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை பவுடராக பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ பால் எடுக்கிறதுக்காக இந்த முளை கட்டிய ராகியை வந்து நம்ம மிக்சியில் போடுறோம் போட்டு இதனோட கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பால் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இதை வடிகட்டிக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம பால் எடுக்கிறோம் இதுல இருந்து இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் இப்போ கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஜல்லடை பெருசாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பால் கிடைக்குது நம்மளுக்கு இந்த பாலை வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரம் எடுத்து தனியாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மேலே தண்ணி மட்டும் தனியாக வரும் அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்து வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா அடியில் வந்து அந்த பொடி மட்டும் இருக்கும் அதையும் நம்ம ஒரு ட்ரேல பரப்பி வெயிலில் வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ராகி பொடி கிடைக்கும் செரிலா பொடி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம முளைக்கட்டுற மாவுலேருந்து பால் எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பாலை வந்து நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது நம்ம அந்த மாவை எடுத்து காய வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி திட்டு திட்டாக கிடைக்கும் பொடி மாதிரி மட்டும் கிடைக்காது இந்த திட்டு திட்டாக இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சன்னா பொடி மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொடி ஆகிருக்கும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த இந்த மாதிரி பவுடர் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் மிக்சியில் போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நைஸாக பவுடர் 
பொடி பொடி மாதிரியே கிடைக்குது இந்த பொடியை வந்து நம்ம தேவையான அளவு எடுத்து கூழ் போல காய்ச்சி அதாவது கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்த பவுடரில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்கிற தண்ணி எடுத்து அந்த மிக்ஸ் பண்ண பொடியோட போட்டு நம்ம கூழ் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு தரலாம் இது அஞ்சு மாதம் முடிஞ்ச உடனே எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தரதுக்கு சிறந்த உணவாக இதை சொல்லலாம் நண்பர்களே நண்பர்களே இயற்கையான மோர் தயிர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஆறே நிமிஷத்தில் கோவை ஹீலர் மதிவானன் குழுவைச் சேர்ந்த உடல்பேட்டை சேர்ந்த சித்ரா அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு செய்து காட்டுவார்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறிய ஆரோக்கிய பானம் என்னன்னு கேட்டோன்னா இயற்கை தயிர் இயற்கை மோர் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் எலுமிச்சம்பழம் இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை நம்ம எடுத்து அதில் இருக்கிற கொட்டைகளை நீக்கி வச்சிடணும் நம்ம அதுக்கப்புறமா கருகாப்பில் கருவாப்பிலை கொத்துமல்லி தோல் நீக்கிய இஞ்சி சீரகம் உப்பு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து இந்த தேங்காய் தேங்காயை துருவிக்கலாம் துருவல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இப்போ இந்த முத்துன இந்த தேங்காயை வந்து நம்ம சில்லு சில்ல எடுத்துட்டோம் இனி இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பால் எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இதை வடிகட்டனா நம்மளுக்கு வந்து தேங்காய் பால் கிடைக்கும் திக்கான பால் கிடைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறதுல நம்ம வந்து இப்போ தேங்காயிலிருந்து பால் எடுத்துட்டோம் கெட்டியான பால் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு இதை இப்போ நம்ம தயிருக்கு மாற்றணும் தயிருக்கு மாற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து பெரிய ஊற்றுற இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறோம் மாற்றினதில் இப்போ ஒரு மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை நம்ம புழியிறோம் புழிஞ்சு இப்படி கலந்து எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா இது தயிர் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆறு மணி நேரம் ஆகும் நீங்கள் வந்து தை இப்போ காலையிலைக்கு உங்களுக்கு தயிர் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சு அப்படியே இருந்தது விட இப்போ எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சதுக்கு கெட்டி ஆயிடுச்சு ஆறு மணி நேரம் கழிச்சிச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற தயிர் டேஸ்ட் அப்படியே உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அது இப்போ உங்களுக்கு வந்து மத்தியானம் வேணும்னா காலையில் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க காலையிலைக்கு வேணும்னா நைட் செஞ்சுக்கணும் ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தோம்னா இது வந்து புளிச்சிருது பா மோ தயிர் வந்து நம்ம ஆக்சுவல் வீட்டில் வந்து இப்படி மாட்டு பாலாக இருந்தாலும் அது புளிச்சிருது இல்லைங்களா அதே வந்து இதுவும் அதனால் நீங்கள் ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் உடனே யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அளவளவாக செஞ்சுக்கோங்க இது அடுத்தது நம்ம தேங்காயிலேருந்து மோர் செய்கிறது பார்ப்போம் இப்போ அதுக்கு திரும்பவும் வந்து நம்ம சக் இந்த பால் எடுத்தோம் இல்லைங்களா திரும்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் நம்ம அரைக்கிறோம் நம்ம இப்போ இதுக்கு மோருக்கு வந்து என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா சீரகம் கருவேப்பில இஞ்சி உப்பு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த வடிகட்டி ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு தேவையான மோர் கிடைச்சது நம்மளுக்கு இப்போ மோர் எடுக்கிறப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லாவே விட்டு எடுத்தோம்னா சீக்கிரமாகவும் வேலை முடியும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த தேங்காய் வந்து சுத்தமாக சக்கை ஆகிற வரைக்கும் அதில் இருக்கிற பாலை எடுத்துடணும் மோருக்கு எடுக்கிறப்போ அப்போ மறுபடியும் நம்ம இப்போ ரெண்டாவது தடவை எடுத்து இல்லைங்களா அதில் அந்த சக்கையில் மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி திரும்பவும் நம்ம வந்து மிக்சி புல்ல போட்டு அடிக்கிறோம் அடித்தோன்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு வந்து தேங்காய் பால் கிடைக்கும் இந்த மூணாவது எடுத்துருப்பா கொஞ்சம் தண்ணியாட்டிருக்கும் அது வந்து நம்ம மோருக்கு உபயோகிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பால் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நம்ம வந்து மோருக்கு உபயோகிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியுங்க எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த சட்டை வந்து அந்த சட்டையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நீ அதில் எடுத்தோன்னா எதுவும் பால் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் 
அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் பால் எடுக்கிறத நிறுத்திடலாம் பார்த்திங்களா இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தோம்னா பாஸ்டாக தண்ணி விடுது இந்த மாதிரி பா இந்த பாலோட நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இதுலேயும் இன்னும் பால் வரும் அப்படின்னு இந்த சைக்கிள் இன்னும் பால் வரும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு தடவை வேணாலும் நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட விருப்பத்தை பொறுத்துது சரிங்களா மூணு தடவையாக நாலு தடவையாங்கிறது நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பால் இருக்குதோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து பால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கனால தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணியாட்டு விழுகும் இனி இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தண்ணி ஊற்றினாலும் சக்கையில் வந்து இருக்காது நான் கடைசியாக அந்த கெட்டியான சக்கையை உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த சக்கை வந்து இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நம்ம நல்லா தண்ணியாட்ட பால் எடுத்துட்டோம் மோருக்கு வேண்டிய அளவு இந்த மோருக்கு வேண்டிய அளவில் இந்த மிச்ச அரை அரை எலுமிச்சம்பழம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அரை எலுமிச்சம்பழத்தை இந்த மோரோட பிழிஞ்சிக்கிறோம் நம்ம இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டு கலக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மோர் வந்து நீங்கள் எப்போ வேணும் அது இப்போவே குடித்தாலும் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து குடித்தாலும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை உபயோகப்படுத்திடுங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் பால்லேருந்து எடுத்த இயற்கை தயிர் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு அடுத்தது இது வந்து இயற்கை மோர் இதை வந்து நம்ம ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம உபயோகிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டு கலக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மோர் வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இப்போவே குடித்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து குடித்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை உபயோகப்படுத்திடுங்க அன்பு நண்பர்களே சத்துமாவை வீட்லேயே எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த பதினாலு நிமிஷத்தில் உடுமல்பேட்டை சேர்ந்த சித்ரா அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு செய்து காட்டுவார்கள் சத்துமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ தினை வந்து ஐநூறு கிராம் தினை மட்டும்தான் ஐநூறு கிராம் மற்ற எல்லாமே வந்து கால் கிலோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ராகி கம்பு பாசிப்பயிறு கொண்டைக்கடலை பார்லி இதெல்லாம் வந்து கால் கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா இந்த மூணு வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒவ்வொன்றுலேயும் நூ நூற்றி ஐம்பது கிராம் பாதாம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் பிஸ்தா நூற்றி ஐம்பது கிராம் முந்திரி நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஏலக்காய் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது சத்து மாவு இது எதற்கான மாற்றுன்னு கேட்டிங்கன்னா போன்விட்டா பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ்னு நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு மாற்று என்னன்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு தான் இந்த சிறு தானியங்களால் செய்யப்பட வேண்டி செய்யப்பட்ட ஒரு சத்து மாவு நான் இப்போ செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து பேர் ஒரு இடத்துல கூடி பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு சர்க்கரை எப்படி இங்கே இருக்குது போன மாதம் இவ்வளோ இருந்துருங்க இந்த மாதம் சரியாயிருச்சா பிபி எவ்வளோ இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நியூ ஏஜ் இந்தியனுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு நோயை பற்றியும் தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அப்போது அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து நம்ம இந்த சிறுதானியங்களை எல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம வெறும் அரிசி சாதத்தை மட்டும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் கூட இந்த சிறுதானியங்களை எல்லாம் சேர்த்திக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கேன்சர்லேருந்து எல்லா நோயுமே வந்து கொஞ்சம் மட்டுப்படும் இப்போ வந்து சிறுதானியங்களுடைய தேவை வந்து முந்திருந்ததை விட ரெண்டு மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான இன்க்ரீடியன் இதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ராகி அடுத்தது கம்பு அடுத்தது தினை பாசிப்பயிறு உளுந்து உளுந்து வந்து நீங்கள் போடுறப்ப முழு உளுந்தாக போட்டுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப சிறப்பானது கருப்பு உளுந்து நாட்டு உளுந்து நீங்கள் பாசிப்பயிறு வாங்கினாலும் சரி உளுந்து வாங்கினாலும் சரி அந்த மினுமினுப்பாக ஷைனிங்காக இருக்கிற உளுந்தையும் பாசிப்பயிறையும் தவிர்த்துருங்க அது வந்து ஹைப்ரிடோடு சேர்ந்தது இந்த மாதிரி தோல் வந்து கொஞ்சம் சொல அதாவது கலரே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மினுமினுப்பு இல்லாமல் இருக்கிற உளுந்தும் பாசிப்பயிறும் தான் நல்லது அந்த மாதிரி வாங்கிட்டுங்க அடுத்தது கொண்டைக்கடலை பார்லி அரிசி பிஸ்தா பாதாம் முந்திரி ஏலக்காய் நம்ம இப்போ வறுக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கிற தானியங்களில் ஆரம்பிக்கணும் 
ஏன் அப்படின்னா இந்த சட்டி வந்து உங்களுக்கு சூடாகிறப்போ இது போட்டிங் என்னன்னு சொன்னேன்னா இது சீக்கிரமாக கருகிரும் அதனால் முதல்ல வந்து நம்ம இந்த திணை கம்பு இந்த மாதிரி இருக்கிறத முதல்ல வறுத்துக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சாரி திணையும் ராகியும் வறுத்துக்கணும் அடுத்ததாக வந்து கம்பு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கம்பு வந்து இந்த திணை ராகியை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால அடுத்தது கம்புக்கு போயிடணும் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் பாசிப்பயிறு பார்லி உளுந்து கடைசியாக நீங்கள் வந்து இந்த கொண்டைக்கடலையை வருத்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ராகியை வருத்தோம் நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வருத்தோம் நீங்கள் அடுத்தது கம்பு அடுத்ததான் நம்ம வந்து பாசி பயிரை வறுக்கிறோம் அடுத்தது உளுந்து அடுத்தது கொண்டைக்கடலை அடுத்தது பாதாம் அடுத்தது பிஸ்தா ஏலக்காய் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த சட்டையினுடைய சூட்டுக்கே நம்ம போட்டுட்டோன்னா ஏலக்காய்க்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சட்டியில் இருக்கிற சூட்லேயே தான் ஏலக்காய் வருவட்டுட்ருக்கு இப்போ நமக்கு தேவையான சத்து மாவு பொருட்கள் எல்லாமே தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் நல்லா கலந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா மிக்சியில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் அப்படியே ஒன் ஒரு இடத்துல ஒன்று மட்டும் தங்கிக்காமல் எல்லாம் ஒரே மாதிரியே கலந்து ஒரே மாதிரியே வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ நல்லா ஆற விட்டுருங்க இதை நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் மிக் இப்போ இதுவே வந்து நீங்கள் அளவு ஜாஸ்தியாக செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிஷினில் கொடுத்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறிச்சு நம்மளுக்கு ஆறுனதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கிறோம் இந்த சத்து மாவு வந்து உங்களுக்கு ஹார்லிக்ஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஹார்லிக்ஸ் வீட்டில் வந்து ஹார்லிக்ஸ் போட்டு வெறும் தண்ணியில் கூட நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தண்ணியை கொதிக்க வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டிலே ஹார்லிக்ஸ் தயாராகிடும் சிலருக்கு வந்து பாலில் வந்து பூஸ்ட் மாதிரி போட்டு குடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 
போஸ்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லை கூழ் மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சு குடிச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து அடியில் வந்து சத்தம் ஒரு மாதிரி கேட்குறப்போ நம்ம வந்து மூடியை திறந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சின்ன ஜாலியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேணாலும் நீங்கள் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ நல்லா நைஸ் ஆயிடுச்சு இதே ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நம்ம நல்லா ஆற விட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வைக்கலாம் பாருங்களேன் நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்தாலும் சரி மாவு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்தாலும் சரி அது நம்ம நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது அந்த சூடு போக ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கணும் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டப்பாவில் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு வேணுங்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டேன்னா நீங்கள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் இந்த சத்து மாவை வச்சுருந்து யூஸ் பண்ணாலும் அதில் வண்டு பிடிக்காது பூச்சி பிடிக்காது எந்த விதமான வாசனையும் வராது அதனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய டப்பாவில் வச்சுக்கோங்க எடுத்து ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டு டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் சின்ன டப்பாவில் மாற்றுற அளவுக்கு உங்களுக்கு பத்து நாளைக்கு எவ்வளோ மாவு தேவையோ அந்த மாவை வந்து ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு இந்த மாவு வரும் இதே இப்போ நம்ம மிக்சிலேருந்து எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுருக்குறோம் இனி இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதில் வந்து நீங்கள் ஹார்லிக்ஸ் போஸ்ட் போன் விட்டால் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி வேணாலும் குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம சத்து மாவு உருண்டையாக நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு கப்பு இந்த மாவு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு மாவு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்ல இனிப்பு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இதில் முக்கால் கப்புக்கு வந்து நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஓரளவுக்கு இனிப்பு வேணும் அப்படின்னா முக்கால் பாகத்தை விட இது கொஞ்சம் குறைவான இனிப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா பா உருண்டை பிடிக்கிற பாகம் வந்துடும் நீங்கள் எடுத்து நல்லா உருண்டை பண்ணனா அது சத்து மா ச சத்து மாவு உருண்டை ஆயிரும் அது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும் இதே இது வந்து வீட்டில் பெரியவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கூழ் மாதிரி வச்சு கொடுக்கணும்னு வைங்களேன் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் கூழ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு மாவு ஒரு கரண்டி ஒரு குழி கரண்டி அளவு எடுத்துக்கோங்க மாவு இந்த அளவு கரண்டி எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு குளுந்தண்ணி ஊட்டி இந்த மாவை கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் வெந்நீரை வச்சுக்கோங்க இந்த வெந்நீர் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாவு எடுத்து வெந்நீர்க்குள்ளே போட்டு நீங்கள் கூழ் காய்ச்சணும் வெந்நீரை எடுத்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மாவு கட்டி கட்டி ஆயிரும் உங்களுக்கு கூழ் நல்லா வராது அதே இது வந்து நீங்கள் குளுந்தண்ணியை இதுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் வெந்நீரில் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூழ் நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு கொதியோ இல்லை ரெண்டு கொதியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை போட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாட்டு சர்க்கரை போட்டு குடிக்கலாம் இல்லை ஆற வச்சு தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா உப்பும் மோரும் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம் அது வந்து நம்ம சாய்ஸ் தான் எப்படி வேணாலும் நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த சத்து மாவில் இருந்து சத்து மாவு உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த சத்து மாவு நம்ம ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்து இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறோம் நாட்டு சக்கரை ஒன்றரை கப் போட்டுக்கலாம் எதுக்கு மிக்சியில் நான் போடுறேன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இந்த நாட்டு சக்கரையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன உருண்டைகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஆரப்பட்டுருங்கிறதுக்கோசரம் தான் ஒரு கப்பு இன்னொரு அரை கப்பு போட்டோம்னா ஒன்றரை கப்பு கையில் கலக்கிறத விட இந்த மிக்சியில் போடுறப்போ ரெண்டும் கலக்கிறது நல்லா கலந்துடுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்க்கரையும் மாவும் எவ்வளோ நல்லா கலந்துருச்சு நம்ம கையில் கலந்தோன்னா இந்த மாதிரி ஈவனாக கலக்காது அதுக்காக தான் இந்த ஜாரில் போட்டு எடுக்கிறோம் நம்ம இப்போது நெய் வந்து 
உருக்கி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இது உருக்காதனால நம்ம கொஞ்சம் நிறையாவே விட வேண்டியதாக இருக்கும் உருக்கி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக விட்டாலே போதும் இவ்வளோ விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ கை வச்சு தான் நம்ம கலக்கணும் நெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்களா இப்போ நெய் வந்து நல்லா இந்த மாவோட கலந்துருச்சு இனி வந்து நம்மளுக்கு இது உருண்டு பிடிக்கிற பாகத்துக்கும் வந்துருச்சு இப்போ இது இன்றைக்கே சாப்பிட்றத காட்டிலும் நாளைக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன் ஏன் அப்படின்னா அந்த மா இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா கம்பு ராகி இதெல்லாமே வந்து சர்க்கரையோடவும் நெய்யோடவும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாள் விட்டிங்கன்னா அந்த இனிப்பு சுவை வந்து அந்த ராகி கம்பு நம்ம போட்ட சிறுதானியங்கள் எல்லாத்தோடவும் மிக்ஸ் ஆகிக்கும் அதுக்காக இந்த உருண்டை பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சத்து மாவு உருண்டை செய்கிறப்போ வீட்டில் திராட்சை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திராட்சை ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராமோ ஐம்பது கிராமோ எடுத்து அதையும் மிக்சியில் லேசாக ஒரு தட்டு தட்டு இல்லைன்னா இந்த சர்க்கரையும் இதுவும் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ திராட்சையும் உள்ளே போட்டு அதோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து உருண்டை பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் ருசி ஜாஸ்தியாக கொடுக்கும் இப்போது நமக்கு சாப்பிட தேவையான சத்து மாவு உருண்டை ரெடி ஆகியாச்சு நண்பர்களே இயற்கையான தேநீர் பொடி வீட்டிலேயே எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஐந்து நிமிடத்தில் ஹீலர் மதிவாணன் கோவை இந்த குழுவை சார்ந்த திருமதி சித்ரா அவர்கள் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிப்பாங்க இப்போ நம்ம அடுத்தபடியாக பார்க்குறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தேநீர் பொடி இது வந்து நம்ம டெய்லி காலையில் இருந்துச்சுன்னா காஃபி டீன்னு பிடிச்சி பழகிட்டோம் அந்த காஃபி டீக்கு ஒரு மாற்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் இந்த தேநீர் பொடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு நூறு கிராம் இந்த பூளை பூ அப்படிங்களா இல்லைன்னா சிறுபு இலை அப்படிங்களா இல்லைன்னா பொங்கல் பூ இதை வந்து பொங்கல் சமயத்தில் இது எல்லா வீட்லேயும் நம்ம வைக்கிறது இந்த பொங்கல் பூ இது வந்து இதனுடைய பவுடராக நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் அப்புறம் துளசி இலை துளசி கால் கிலோ அதுக்கப்புறமா ஆவாரம்பூ பொடியாக வச்சுருக்கேன் ஆவாரம்பூ பொடி வந்து கால் கிலோ அடுத்தது மல்லி வரமல்லி அது வந்து கால் கிலோ அடுத்தது அதிமதுரம் அது வந்து நூறு கிராம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம இப்போ அப்படி நம்ம வந்து இது எல்லாம் உங்களுக்கு இயற்கையாகவே கிடைக்குது பொடி நீங்கள் கடையில் வாங்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் நெ பிடுங்கி நிழலில் வளர்த்திருங்க நிழலில் வளர்த்திட்டிங்கன்னா இந்த வாசனையும் போகாது இந்த கலரும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதையை வந்து நிழலில் உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் நல்ல வெயிலில் ஒரு மணி நேரம் போட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பவுடர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு தேவையான தேநீர் பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு சுக்கு போட்டாச்சு ஏலக்காய் மல்லி சிறுபிள்ளை துளசி ஆவாரம்பு அதிமதுரம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி முடித்த உடனே உடனே அரைச்சி முடிச்சாச்சுன்னு டக்குன்னு மூடி திறந்துடாதீங்க அந்த புகை வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தும்மல் ரொம்ப வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இந்த மூடியை மூடி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா மெதுவாக நம்ம இதை திறந்துக்கலாம் இப்போ இந்த சிறுபிழை அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பொங்கல் சமயத்தில் நம்ம காப்பு கட்டுக்கு இது எல்லாமே வந்து காப்பு கட்டணைக்கு யூஸ் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்தி தான் நம்ம காப்பு கட்டுறோம் இதனோட வந்து வேப்ப நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எவ்வளவு அறிவு பூர்வமாக சிந்திச்சு நம்மளுக்கு வந்து அவசர காலத்தில் இந்த ச சாமானெல்லாம் கிடைக்க சிறுவிலை வந்து சிறு சிறுநீரகக்கல் பித்தப்பைக்கல் இதுக்கு ரொம்ப நல்லது கர்ப்பப்பை கோளர்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து மாதவிடாய் கோளர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சிறுவிலை நல்லது இது வந்து துளசியை வந்து நம்மளுடைய இருமல் சளி உள் இருமல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது இது வந்து சர்க்கரை நோய் நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆவாரம்பும் நல்லது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தேடிட்டு போயிட்டுருப்போம் இல்லையா இதே வந்து 
சிறுவிலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீசனில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் மற்ற இந்த பொங்கல் சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கும் மற்ற சமயத்தில் ரொம்ப ரேராக தான் இது கிடைக்கும் அப்போது நம்மளுக்கு அந்த சம திடீர்னு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுக்கு தேவைங்கிறது காசுலாம் தான் இந்த இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா யா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நூற்றில் முப்பத்தஞ்சு ஆண்களுக்கும் நூறில் இருபது பெண்களுக்கும் வந்து இந்த சிறுநீரக கல்லுங்கிற நோயினால் பாதிச்சு பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க அப்போது அவங்க எல்லாருமே வந்து டெய்லி இந்த தேநீர் குடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தேநீரில் என்ன இருக்குது சிறுபிழை இருக்குது இந்த சிறுபிழை டெய்லி குடித்தோன்னா என்னாகும் த கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சிறுநீரக கல் வராது இப்போ எல்லாருமே இந்த பூவையும் இலையையும் காய வச்சுட்டு அது பிளட் சுகரை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்த பூவை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் டெய்லி இந்த பூவை சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டீயை குடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்க்கரை வியாதிங்கிற உங்களை அண்டுமா கண்டிப்பாக அண்டாது அதே மாதிரி தான் துளசியும் வந்து சர்க்கரை நோய்க்கு கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது இந்த டீயை வந்து நீங்கள் டெய்லி குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான நோயும் வராது இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆயாச்சு இப்போ திறந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போ நீங்கள் திறக்கிறது டக்குன்னு உங்கள் மூஞ்சியை பார்த்து திறக்க வேண்டாம் ஜார் மூடியை திறக்கிறது ஆப்போசிட் சைடில் திறந்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த இது பொடி அடங்காமல் இருந்தாலும் உங்கள் பக்கம் வராது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக அடங்கிருச்சு பொடி சரியா மேலே வரல இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த பொடி ரெடி ஆயாச்சு தேநீர் பொடி ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம வந்து சாயந்தரம் இல்லை நீங்கள் காலையில் குடிக்கணும்னு விருப்பம் இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த நேரம் வேணாலும் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை காய வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க தண்ணியை கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த பொடி ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு மூடி வச்சுருங்க தேவை அதுக்கப்புறமா அது கூட நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லைனா மண்டை வெள்ளம் பனை வெள்ளம் இருக்கிறதுல ரொம்ப சிறந்தது பனை வெள்ளம் பனை வெள்ளம் போட்டு நீங்கள் இந்த காஃபி குடிச்சிக்கலாம் இந்த காஃபி குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து உடம்புல வந்து எல்லா விதமான நோய்களும் போக்குறதுக்கு இந்த தேநீர் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நண்பர் அன்பு நண்பர்களே சுக்கு மல்லி காஃபி பொடி நம்ம எப்படி வீட்டிலேயே தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத உணவுல் பட்டை சேர்ந்த சித்ரா அவர்கள் உங்களுக்கு செய்து காட்டுவார்கள் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு காஃபிக்கு பதிலாக இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தேநீருக்கு பதிலாக நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து காஃபிக்கு பதிலாக ஒரு மாற்று அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சுக்கு மல்லி காஃபி அதுக்கு வந்து சுக்கு நூறு கிராம் நம்ம எப்படி இஞ்சியில் வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு தான் பயன்படுறோம் தோலை தூக்கி போ வெளியில் போட்டுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் சுக்குலேயும் வந்து தோல் வந்து விஷமானது அதனால் தோலை நீக்கி வெறும் சுக்கை மட்டும்தான் போடுறோம் இதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக தோல் நோக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா ராத்திரி வந்து இந்த இஞ்சியை தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அப்புறம் காலையில் எடுத்து நீங்கள் தோலை நீக்கிறப்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடும் இதே இது காஞ்ச சுக்கில் நீங்கள் வந்து தோல் நீக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் அதுக்காக தான் அந்த இது பண்ணுறோம் இப்போ இந்த சுக்கு நூறு கிராம் சுக்கு வந்து நம்ம முழுசாக போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறப்படாது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு கல் வச்சு நல்லா தட்டிக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று வச்சு இதோ இந்த மாதிரி பிரிபிரியாக வர்ற மாதிரி இப்படி தட்டிட்டு தட்டி எடுத்து இப்படி போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா அரவு பட்டுரும் மிக்சிக்கும் எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் இருக்கும் நம்மளுக்கு எப்போவுமே சுக்கு மட்டும் போடுறப்போ இந்த மாதிரியே போட்டுருங்க வரமல்லி நூறு கிராம் திப்பிலி பத்து கிராம் இந்த திப்பிலி வந்து காரத்தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது உமிழ்நீரை சுரக்கக்கூடியது அதனால் வந்து இது வந்து நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்குது இந்த மிளகு பத்து கிராம் இந்த மிளகு மட்டும் நம்ம கையில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து நம்ம பகைவனோட வீட்டில் கூட போய் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் விஷத்தை முறிக்கக்கூடியது இது அதனால் இது வச்சுக்கலாம் இது ஏலக்காய் ஏலக்காய் பத்து கிராம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சுக்கு மல்லி காஃபி ரெடி ஆகிடும் காஃபி பொடி இப்போ இது வந்து நீங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அந்த காட்டு வந்து இருமல் வரும் தும்மல் வரும் அந்த மாதிரி வரும் இது வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம பாட்டி தாத்தாவங்கள வீட்டில் ரெகுலராக இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம தான் வந்து இந்த டீ காஃபி அதுக்கெல்லாம் மாதிரி பல வகையான நோய்களையும் நம்ம வந்து விலைக்கு வாங்கிட்டுருக்குறோம் இன்றைக்கி சரிங்களா இது வந்து அஞ்சலை பெட்டி வைத்தியம்னு இதை சொல்லலாம் நம்ம அஞ
குணப்படுத்திட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் நம்ம போட்டிருக்கிறது தீலையும் காஃபிலையும் என்ன போட்டிருக்கோம் இந்த இது மட்டும்தான் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலக்காய் இந்த இதெல்லாம் தான் போட்டிருக்கு இது எல்லாமே வந்து நம்ம தலையிலிருந்து வயிறு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த ரெண்டு காஃபியை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு போதும் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை இதை வந்து அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேனோடவோ நெய்யோடவோ இல்லைனா பனங்கற்பட்டியோடவோ சேர்த்து சாப்பிட்டு அவங்க நோய்களை வந்து அவங்க தீர்த்துட்டாங்க நீங்களும் இதனோட வந்து பனங்கற்பட்டி ரொம்ப நல்லது பனங்கற்பட்டி சேர்த்து தே காஃபி வச்சு குடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் இதை நீங்கள் குடித்து பழகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அந்த காஃபி டீ பூஸ்ட்ரு போன்விட்டா எதுவுமே பிடிக்காது இது மட்டும் குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் மனசில் இப்போ நமக்கு தேவையான சுக்கு மல்லி காஃபி தூள் ரெடி ஆயிடுச்சு நண்பர்களே காய் கனி கீரை சாறு எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத ரெண்டே நிமிஷத்தில் ஹீலர் மதிவாணன் குழுவை சார்ந்த திருமதி சித்ரா அவர்கள் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிப்பாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னோன்னா காய்கறி சாறு இது எதுக்கு மாற்று அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா இந்த பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸுக்கு இந்த ஃப்ரூட் ஜூஸ்னால் நம்மளுக்கு வந்து இனிப்பான இருக்கிறதுக்கு அது நம்மளுக்கு பிடிக்குது கொஞ்சம் வேறு சுவையோடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த காய்கறி சாறு யூஸ் ஆகுது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா கொத்தவரங்காய் ஒரு பத்து கொத்தவரங்காய் சரிங்களா இந்த பத்து கொத்தவரங்காய் எலுமிச்சம்பழம் பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாதியை நாலு பீஸாக கட் பண்ணுறீங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி அதில் ஒரு பீஸ் மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தோலோடு போட்டுக்கணுங்க ஜூஸ் புளிய வேண்டாம் தோல் தான் நம்ம நல்லது தோலை வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயுமே எடுத்து வெளியில் போட்டுறோம் ஆனால் தோல் தான் நல்லது தோலோடு போட்டுக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது உப்பு உப்பு வந்து நீங்கள் வந்து கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு டேபிள் சால்ட் வேணும்னாலும் நீங்கள் கல்லுப்பை வாங்கி அதை லேசாக வறுத்து மிக்சியில் வச்சு அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தூள் உப்பு கிடைச்சிரும் தூள் உப்புமே நீங்கள் வந்து கடையில் விற்கிற தோ தூள் உப்பை விட இந்த மாதிரி செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறது தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தேவையான உப்பு தண்ணி தேவையான அளவு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போது ஒரு டம்ளர் ஜூஸ்க்கு கொத்தவரங்காய் ஜூஸு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது வாழ்க வளமுடன் புடலங்காய் சாறு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ரெண்டே நிமிஷத்தில் திருமதி சித்ரா அவர்கள் உங்களுக்கு இப்போது செய்து காமிப்பார்கள் இப்போ அடுத்தது இதே மாதிரி இப்போ கொத்தவரங்காயில் செஞ்ச மாதிரியே தான் புடலங்காயில் இப்போ புடலங்காய் வந்து நான் ஒரு கால் கிலோ காய் சாரி கால் காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் நீக்கலை அப்படியே தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா வெள்ளையா வெளியில் அதே மாதிரி விதையும் எடுக்கலை விதையோட தோலோடு அப்படியே தான் போட்டிருக்கு காயை மட்டும் கழுவுனிங்கன்னா போதும் கழுவி தோலோட விதையோடு தான் போட்டிருக்கிறோம் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் எட்டில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கும் கல்லுப்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே கல்லுப்பு மட்டும் தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ புடலங்காய் ஜூஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்து பழங்களில் மட்டும்தான் ஜூஸ் குடிச்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொத்தவரங்காய் ஜூஸு இது வந்து புடலங்காய் ஜூஸு இந்த மாதிரியாக எல்லா விதமான நீர் காய்கறிகளையும் நம்ம வந்து ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம் இப்போ இதனுடைய பயன்கள்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா கொத்தவரங்காய் வந்து நார் சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து நரம்பு சம்பந்தமான எல்லாவித நோய்களுக்கும் இது வந்து சிறந்ததாக இருக்குது இப்போ புடலங்காய் ஜூஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா புடலங்காயில் வந்து நீர் சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து மனரீதியான பிரச்சனைக்கு தூக்கமின்மைக்கும் சிறந்த மருந்தாக இது இருக்குது அன்பு நண்பர்களே இன்ஸ்டன்ட் தோசா மிக்ஸ் 
எப்படி வீட்டிலே நம்மளே செய்யறது அப்படிங்கிறத எட்டு நிமிஷத்தில் பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த திருமதி உமா அவர்கள் செய்து காமிப்பாருங்க இவங்க ஹீலர் கோவை மதிவாடன் குழுவில் இருக்கிறவங்க பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வணக்கங்க என் பேர் உமா நான் பொள்ளாச்சியிலேருந்து வரேன் முன்னாடியுமே எனக்கு சர்வீஸ் சேவை பண்ணுறது தான் என்னோடய சுய விருப்பமும் கூட அதனால தான் தற்சார்பு குழுவில் சேர்ந்து இப்போ பண்ணலான்னு வந்திருக்கிறேன் இப்போ நம்ம முத முதல் பார்க்க போகிறது என்னென்னா உடனடி தோசை பொடி அதை எப்படி பார்க்கலான்றத இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல அது என்னென்ன அளவுகள் வேணுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல அப்புறமா நம்ம எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதனோட பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொருள் வெளியில் போய் இந்த உடனடி தோசை பொடியே வாங்குகிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் நிறைய கலரிங் ஏஜெண்ட் இருக்குது அதை நம்ம சாப்பிடும்போது லிவரு க க இது எல்லாமே நிறைய ப்ராப்ளம் வருது மேற்கொண்டு டேஸ்ட்டுக்காக வந்து அவங்க ஒரு கெமிக்கல் சேர்க்குறாங்க அதனால் நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளை சே அனுபவிக்கிறோம் இப் அது இல்லாமல் வீட்லையே நம்ம சுயமாக நம்ம கைப்பட செஞ்சு நம்ம அதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு கொடுக்கும்போது மனசுக்கும் திருப்தியாக இருக்குது வயிற்றுக்கும் நிறைவாக இருக்குது எந்த கெடுதலும் வர்றதில்லை இதை நாம் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருமே இதை வீட்டில் செஞ்சு பயன்படுத்தினா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது நம்ம இதனோட அளவுகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் பாசி பயிர் தேவையான பொருட்கள் வந்து பாசி பயிர் கால் கிலோ கருப்பு உளுந்து தோல் உளுந்து தான் வாங்கணுங்க பொடி எடுத்த இந்த தொக்கு எடுத்த உளுந்து வாங்காதீங்க அடுத்து அது வந்து நூறு கிராம் பா கருப்பு உளுந்தம் பருப்பு நூறு கிராம் பச்சரிசிங்க நூறு கிராம் வெந்தயம் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க குளிர்ச்சி அதனால் இது வந்து இருபது கிராம் எடுத்துருக்குறேன் சீரகம் நல்லா இப்படி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற சீரகமாக நாட்டு சீரகமாக பார்த்து வாங்குங்க எண்ணெய் எடுத்த சீரகம் வேண்டாம் இதுவும் இருபது கிராம் அப்புறம் பெருங்காயங்க நான் இப்போது பிங் பீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னே கட்டியாக இருக்கும் கட்டியாக இருந்ததுன்னா அனலில் அடுப்பில் வச்சு அனலில் வாட்டினீங்கன்னா அது வந்து இலக்கி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிச்சுக்கலாம் தூள் பெருங்காயம் தயவு செஞ்சு வாங்க வேண்டாம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு இப்போது நம்ம இதை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இது வேறு ஒன்றும் விஷயம் இல்லைங்க அப்படியே மிக்சியில் போட்டு அடித்து மாவு எடுத்துகிட்டு ஊ வச்சோன்னா அதுவே உடனடி தோசை மிக்ஸ் ரொம்ப வேலை சிம்பிளுங்க ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பார்க்கலாங்களா எப்படி பண்ணுறோன்னு இப்போது மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாங்க மிக்சி ஜார் ஈரமாக இருக்கக்கூடாது நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க பாசி பயிர் நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க நாட்டு பயிராக இருக்கட்டும் பாலிஷ் போட்ட பயிர் தயவு செஞ்சு வாங்க வேண்டாம் நல்லா இப்படி டல் கலராக இருக்கிற பயிர் தான் நாட்டு பயிராக இருக்குங்க இப்போ நான் அதில் போடுறேன் கால் கிலோவும் ஒன்றாவே போட்டாரேன் பா ஜார் உங்களோட சின்னதாக இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்கோங்க எனக்கு பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் மொத்தமாக போடுறேன் பாசி பயிர் முழுசும் போட்டுட்டேங்க அடுத்தது உளுந்தம் பருப்பு போடுறேங்க அடுத்தது பச்சரிசி போட்டேங்க வெந்தயமும் போட்டுட்டேங்க சீரகமும் போட்டேன் என்னோட ஜார் பெருசாக இருக்கிறதுனால எல்லாம் போடுறேன் உங்கள் வீட்டில் ஜார் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்துக்கோங்க தேவையான அளவும் போட்டுட்டேங்க பத்து கிராம் பெருங்காய் இது மாதிரி பிச்சு எடுத்துக்கோங்க இன்னும் நீங்கள் அடுப்பில் போட்டு பொறிச்சிட்டிங்கன்னா இனியும் மனமாக இருக்குங்க மிக்சி போட போகிறோம் இப்போ இதை ஒரு உடை உடச்சி எடுத்துக்கிட்டுங்க கைப்பிடி அளவு இது நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டுக்காக தான் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாங்க என்னோட அளவுக்கு நான் ஒரு கை நாம்பல் போட்டிருக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து இது கூடவே அரைச்சிடலாங்க அடிச்சு எடுத்தாச்சுங்க திறக்கிறோம்
பார்த்தீங்களா நல்லா ஃபைன் பவுடராக வந்திருக்குது இந்த பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப குற குறன்னு இருக்குது அரைக்க ம அரைக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா சளிச்சுட்டு கூட நீங்கள் திருப்பியும் மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரே தடவையில் போடும்போது சில போ அரைக்காமல் போயிடுச்சோ ஏதோ ஒரு இதுவாக இருந்ததுன்னா சளிச்சு எடுத்துட்டும் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சி இப்போ பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுருக்கோம் அதை எப்படி தோசை மாவாக கரைச்சி தோசைக்கு ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பவுலில் நான் மாற்றுறேன் இப்போது மாற்றிட்டேன் தண்ணி அதுக்கு தேவையான அளவு ஏன்னா உப்பு எல்லாமே போட்டுட்டோம் நம்ம தண்ணி வந்து இப்போது தேவையான அளவு விட்டு கலச்சு கரைச்சிக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் கரைச்சி இருக்கட்டுங்க கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க இது தோசையை ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிக்கலாங்க ரொட்டியாக கூட தட்டிக்கலாங்க நல்லா கெட்டியாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது கேரட்டு சுரவி போட்டுக்கலாம் தேங்காய் பூ போட்டுக்கலாம் இதில் நம்மளோட ஓன் ஐடியா வச்சு இதில் என்னென்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாங்க ரொட்டியாக தட்டினா குழந்தைங்களுக்கு இஷ்டம்னா ரொட்டியாக தட்டிக்கலாங்க இல்லை இதை வெங்காயத்தை இது பண்ணி போட்டு எண்ணெயில் அப்படியே வெங்காய பக்கோடா போடுற மாதிரி இதையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு கெட்டியாக இது பண்ணி பொறிச்சும் எடுத்துக்கலாங்க ஈவினிங் ஸ்டா ஸ்நாக்ஸாகவும் ஆக்கிக்கலாங்க பாருங்கள் மாவு இப்போ கரைச்சாச்சு எவ்வளோ க்ரீனிஷாக பார்க்குறக்கே ரம்யமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போது இதில் நான் வெங்காயம் நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இது கூட சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதை கலந்துட்டேன் அடுப்பு பற்ற வச்சு தோசை எப்படி ஊற்றுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் கல் இப்போ பாருங்கள் சூடாகிடுச்சு தோசை ஊற்ற போகிறேன் பாருங்கள் வெந்துருச்சு எடுக்க போகிறேன் பையனாக இருக்கு பார்த்தீங்களா நல்ல மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியா எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக பார்க்குறதுக்கே ஆசையாக இருக்கா இவ்வளோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா எந்த குழந்தையும் வேண்டான்னே சொல்ல மாட்டாங்க நம்மளே வீட்டில் சு சுவையாக ஆரோக்கியமாக நல்ல விதமாக செஞ்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து நம்மளோட ஆரோக்கியத்தையும் குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம கா பாதுகாப்போம் செய்ய ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்குமா செய்ய ஆரம்பித்து இந்த அரை மணி நேரத்தில் எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த தோசை ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம வீட்டில் என்ன என்ன பண்ணோம் அரிசி மா தோசைன்னா முன்னாடி அரிசி விழுந்து ஊற வச்சு ஆட்டி அது பெரிய வேலை அந்த கிரைண்டர் கலவர் வேலை அது விட பெரிய வேலை அது எல்லாம் பண்ணி க புளிக்க வச்சு இந்த அடுத்த நாள் தான் அந்த தோசை ஊற்ற முடியும் அந்த புளிப்பு இருக்கிறது நம்மளோட ஒபிசிட்டிக்கு வந்து அது பெரிய காரணமாக இருக்குது இப்போது இதில் வந்து புளிப்பு தன்மை இல்லை அரை மணி நேரம் தான் ஊற வைக்கிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு புளிப்பு தன்மை இல்லை டேஸ்ட் ருசி ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நீங்கள் தேவைன்னா நெல்லிக்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி எந்த சட்னி வே வேணாலும் வச்சு இது கூட நீங்கள் காம்பினேஷனாக வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் வேணும்னா மிளகு ஜீரம் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து உங்களோட கற்பனை திறனை எப்படி வச்சு பண்ணிங்கனாலும் சுவையாக இருக்கும்